ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்க வச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக ஒரு ஸ்நாக்கும் செய்ய போகிறோம் இதை நம்ம ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் செய்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான் நான் இந்த ரெசிபி ஏன் செய்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் ஃபுட் சேலஞ்ச் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ண சேனல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷ் சமையல் அவங்க தான் வந்து எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ணாங்க அவங்க என்ன சேலஞ்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சட்டுன்னு செய்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்நாக் ஒன்று செஞ்சு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த சேலஞ்சை ஏற்றிட்டு தான் வந்து நான் இந்த ரெசிபி வந்து செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் நல்லா முறு முறுன்னு இருக்கும் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உழு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நிம்மி சமையல் யூடியூபர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவரோட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் செய்யறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு மைதாமாவை எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நல்லா துருவிக்கணும் அப்போதான் வந்து கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நைஸாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துட்டு இருக்க மைதா மாவு இருக்கு இல்லையா இதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து நான் உருக்கி எடுத்துருக்கேன் சூடாக சேர்க்கும் போது தான் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் எண்ணெயும் வந்து சூடாக தான் சேர்த்துக்கணும் சூடாக இருக்கு இல்லையா நெய் வந்து நம்ம அதனால் வந்து ஒரு கரண்டியால் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக வந்து சூடு ஆறி இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து எல்லா மாவுலையும் படுற மாதிரி நல்லா வந்து பசைஞ்சி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா பசைஞ்சாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இப்படி பிடிச்சி விடுங்க இப்படி பிடிச்சா வந்து கொழுக்கட்டை போல் வந்து பிடிக்க வரணும் இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சுன்னா வந்து நெய் வந்து இந்த மாவுக்கு கரெக்டாகணும்னு அர்த்தம் சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிக்க வரலன்னா திரும்ப வந்து நெய் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சூடாக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து கருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா உப்பு தேவைக்கேற்ப இது கூடவே வந்து ஓமம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க அதுவுமே ரொம்ப வாசனை நல்லாயிருக்கும் நம்ம துரி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சமாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இப்போ நல்லா பசிஞ்சிக்கோங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் நம்ம மாவு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சாச்சு இந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாவை வந்து பிரித்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து மாவில் வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது தேய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப மெலிச்ச தேய்க்காமல் ஓரளவுக்கு நல்லா மொத்தமாக தைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாமே தைச்சிட்டு பார்க்கலாம் எல்லாமே நம்ம அழகாக திரட்டி ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு கடாயில் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லாவே சூடாக இருக்குது நம்ம பொறிச்சிடலாம் அழகாக உப்பி வருது பாருங்கள் மிதமான ஹீட்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே நல்லா வேகும் இந்த ஸ்நாக்கோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சமோசா அண்ட் கச்சோரி இருக்கு இல்லையா அதனோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குங்க செய்யறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் மீத பழம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துடணும் இதை வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் டூ இன் ஒன் பர்பஸ் தான் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருக்கு நல்லா மேலே நல்லா மொறு மொறுன்னு உள்ள நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பானிபூரி போல் இருக்கும் 
சமோசா அண்ட் கச்சோரோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் ஃப்ளேவரும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் ரொம்ப மொறு மொறு இருக்கு பாருங்க தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சட்னி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து கெச்சப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக் தான் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்சிப்பில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீ